എൻ ഡി എക്ക് വൻ വിജയം പ്രവചിച്ച എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെത്തിയതോടെ കരുതലോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പോക്ക് എന്നാൽ വിജയം നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ബി ജെ പി കരുക്കൾ നീക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിൽ എൻ ഡി എ യോഗം ചേരും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിൽ എടുക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ പോലും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും ബി ജെ പി മുന്നൂറിലേറെ സീറ്റ് നേടുമെന്നും എൻ ഡി എ സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിക്കുമെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലിലാണ് യോഗം സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിനാൽ മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാല് എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ പന്ത്രണ്ടും എൻ ഡി എ ജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പോലെ തന്നെയാകും യഥാർത്ഥ ഫലവും എന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ ഡി എ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കും നേതാക്കൾക്ക് അമിത്ഷായുടെ അത്താഴ വിരുന്നുമുണ്ട് ഇത് വിജയാഹ്ലാദ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ പോലും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ യോഗത്തിനെത്തും കേരളത്തിൽ നിന്ന് എൻ ഡി എ അംഗമായ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി സി തോമസും പങ്കെടുക്കും ബി ഡി ജെ എസ് വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നാണ് സൂചന വോട്ടെണ്ണലിന് മുന്നോടിയായി ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് പന്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സഖ്യ വിപുലീകരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും എൻ ഡി എയിൽ നിലവിലുള്ള കക്ഷികളായിരിക്കും സർക്കാർ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ പങ്കാളികളാവുക ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ടയോട് യോജിപ്പുള്ള ആർക്കും എൻ ഡി എയിലേക്ക് വരാമെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എയിൽ ചെറിയ കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പാർട്ടികളാണുള്ളത് പുതിയ പാർട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ഭരണം പിടിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം കേരളത്തിലെ ബി ഡി ജെ എസ് തെറ്റിപ്പോകുമെന്നും ബി ജെ പി കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി മുന്നണിയായ എൻ ഡി എയിലെ രണ്ടാം ഘടക കക്ഷിയായ ബി ഡി ജെ എസും പ്രതിഷേധത്തിൽ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയത് മോദിയും അമിത്ഷായും പ്രചരണത്തിനെത്തുമെന്ന് വരെ തുഷാറിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടുപേരും വയനാട്ടിൽ പോയില്ല രാഹുൽ തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ ബി ജെ പിക്കാരും പ്രചരണത്തിൽ പിന്നോട്ടു പോയി ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കാനുമായില്ല എന്ന് തുഷാറിനും അറിയാം ജയസാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ബി ജെ പി പറ്റിച്ചുവെന്ന് തുഷാർ തിരിച്ചറിയുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ അച്ഛൻ വെള്ളാപ്പള്ളി ബി ജെ പിക്കെതിരെ തിരിയാതിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നു തുഷാറിനെ മത്സരിപ്പിക്കൽ ഈ ചതി വൈകിയാണ് തുഷാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ ബി ഡി ജെ എസ് തയ്യാറാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മോദി അധികാരത്തിൽ വീണ്ടും എത്തിയാൽ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനം തുഷാർ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മോദി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ തന്നെ തുഷാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ബി ഡി ജെ എസ് എൻ ഡി എ വിടുകയും ചെയ്യും വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മനസ്സുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് തുഷാർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതിയിടുന്നത് ബി ഡി ജെ എസ് മത്സരിച്ച മാവേലിക്കരയിലും ഇടുക്കിയിലും ആലത്തൂരിലും ബി ജെ പിക്കാർ പ്രചരണത്തിൽ സജീവമായിരുന്നില്ല എന്നും തുഷാറിന് പരാതിയുണ്ട് എന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി ബി ഡി ജെ എസ് പ്രവർത്തകർ സജീവമായി ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യമെല്ലാം ബി ഡി ജെ എസിലെ അതൃപ്തിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു എങ്കിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ദേശീയ തലത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാകും ബി ഡി ജെ എസിന്റെ തീരുമാനം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ ഡി എ യോഗത്തിൽ നിന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എൻ ഡി എയുടെ കൺവീനർ കൂടിയാണ് തുഷാർ വെള്ളാ